ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை டிரைவ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து மீன் அண்ட் வேரியன்ஸை டிரைவ் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த ஜாமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் இது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா பி இன்ட்டு கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதில் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரோம்னா ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டு இன்ஃபினிட்டி ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் டிரைவ் பண்ணலாம் இந்த மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஷார்ட்டாக எம்ஜிஎஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் இதை வந்துட்டு சிம்பிளில் நம்ம எப்படி எழுதுவோம்னா எம் சஃபிஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி அண்ட் இதோட டெஃபினேஷன் என்னதுன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டிஸ்கிரீட்னா ஒரு ஃபார்முலா வரும் கண்டினியூஸ்னா ஒரு ஃபார்முலா வரும் தட் இஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருந்தது அப்படின்னா சமேஷன் போடுவோம் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா இன்டெகிரேஷன் போடுவோம் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கமா எக்ஸட்ரா அப் டூ இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் கவுண்டபிளாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு எக்ஸ் வந்து டிஸ்கிரேட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இதோட ஃபார்முலாவில் நமக்கு சமிஷன் வரும் தென் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதோ அதை ஃபஸ்ட்டாக எழுதிடணும் தென் இன்டு பி ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே பி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பி இன்ட்டு கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை கொண்டு இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் எக்ஸோட லிமிட் வந்துட்டு ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் இ பவர் டிஎக்ஸ் இன்ட்டு பி இன்ட்டு கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வேர் எக்ஸ் வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஓகேவா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா கியூ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு கியூ பவர் மைனஸ் ஒன் இதில் இந்த பவரில் உள்ள மைனஸை ப்ளஸ் ஆக்குறதுக்கு என்ன செய்வோம் இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதுவோம் ஓகே தட் இஸ் கியூ பவர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் பை கியூ பவர் ஒன் அப்படி எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் கியூ பவர் எக்ஸ் டிவைடட் பை கியூ பவர் ஒன் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்கள் இ பவர் டி எக்ஸ் அப்படின்னு இதையும் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ பவர் டி தி ஹோல் பவர் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த சமேஷன் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் சமேஷன் ஆஃப் e power t the whole power x into p into the q power x minus 1 na q power x divided by q apdi eludikala and inga x oda values from 1 to infinity ipo inda series ah nama expand pandra pa first x irukra place la la 1 substitute pannuvom then plus potittu x ku badala 2 substitute pannuvom then plus etc apdi inda series ah nama virichi eludra pa inda p by q apdi nu or term irukudhu pathinga idhila or change um varadhu இந்த பி பை கியூ வந்துட்டு எல்லா டேர்ம்லேயும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் இந்த பி பை கியூவை இந்த சமேஷனுக்கு வெளியில் காமனாக எடுத்துடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் பி பை கியூ தென் இன்டு சமேஷன் ஆஃப் இப்போது இந்த சமேஷனுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேர்ம்லேயும் பாருங்கள் பவர் எக்ஸ் இருக்குதா ஸோ இந்த ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் கியூ பவர் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் பவர் எக்ஸ் இதை கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் பவர் எக்ஸ் இப்படி எழுதிடலாம் வேர் எக்ஸ் வேர் இஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ ஜஸ்ட் இந்த சீரீஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு பி பை கியூ இருக்குது தென் இந்த சமேஷனை நம்ம விரித்து எழுதுகிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேம் கியூ இன் டி பவர் டி தி ஹோல் பவர் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் செகண்ட் வந்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ கியூ இன் டி பவர் டி தி ஹோல் பவர் டூ இப்படி கிடைக்கும் அடுத்த டேமில் எக்ஸுக்கு த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ கியூ இன் டி பவர் டி தி ஹோல் பவர் த்ரீ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வரும் ஓகே இப்போ இந்த சீரீஸில் பாருங்கள் இந்த கியூ இன்டு இ பவர் டி எல்லா டேர்ம்லேயும் காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த கியூ இன்டு இ பவர் டியை நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஆல்ரெடி பி பை கியூ இங்கே இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ கியூ இன்டு இ பவர் டி இதே நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் ஒன் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் சிம்ப்ளி கியூ இன்டு இ பவர் டி இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் டேம் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே இப்போ இதில் இந்த கியூ இந்த கியூ கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சீரீஸ் வந்துட்ட
இந்த சீரீஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக க்யூ இன்ட்ரு இ பவர் டி இருக்குது தி ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பவர் மைனஸ் ஒன்னாக ப்ளஸ் ஆக்குறதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் எழுதணும் தட் இஸ் இதை நம்ம அப்படி தலை கீழே எழுதிடணும் ஸோ இங்கே நியூமரேட்டரில் பி இன்ட்ரு இ பவர் டி இருக்கும் அண்ட் இந்த டேம் நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா ஒன் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்ட்டு இ பவர் டி இப்படி மாறிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் முமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஜெம்எக்ஸ் ஆஃப் டி க வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம மீன் வேல்யூ டிரைவ் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இதை சிம்பிளில் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் இந்த முமன் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி க வேல்யூவில் இருந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முல என்னதுன்னா டி வை டி டி ஆஃப் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி தென் ஃபைனலாக டீக்கு பதிலாக ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதில் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி டி ஆஃப் பி இன்டு இ பவர் டி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ பவர் டி அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் நமக்கு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் ரெண்டுலேயுமே வேரியபிள்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி ஸோ இங்கே டி வந்துட்டு வேரியபிள் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் நமக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா யூ பை வி இந்த ஃபார்மில் இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ பை வி இதோட ஃபார்முலா என்ன வரும்னா டினாமினேட்டர் வி ஸ்கொயர் நியூமரேட்டர் வந்துட்டு வி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ தென் மைனஸ் யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் வி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயர் வரும் இங்கே விக்கு பதிலாக இவ்வளோ டேம் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் நியூமரேட்டரில் என்ன வரும் ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ பவர் டி தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் நியூமரேட்டர் இந்த நியூமரேட்டரில் நமக்கு பி இன்டு இ பவர் டி இருக்குது இதில் பி வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் இ பவர் டி வேரியபிள் ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இன்டு இ பவர் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா இ பவர் எக்ஸ் தான் ஸோ இ பவர் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி அப்படின்னா இ பவர் டின்னு தான் கிடைக்கும் ஓகேவா தென் மைனஸ் அடுத்த டேம் யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி இங்கே யூக்கு பதிலாக இந்த பி இன்டு இ பவர் டி இருக்குது வி தான் இந்த டினாமினேட்டர் ஸோ இந்த பி இன்டு இ பவர் டி இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் தென் இன்டு டினாமினேட்டருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இந்த டினாமினேட்டரில் ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ பவர் டி இருக்குது இதில் ரெண்டு டேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரெண்டு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் தனித்தனியாக எழுதலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் செப்பரேட்டாக இருந்தால் டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஜீரோ தென் மைனஸ் செகண்ட் டேமில் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டும் இ பவர் டி இந்த ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட் எழுதிக்கணும் தென் இ பவர் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இ பவர் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இ பவர் டி தான் ஓகேவா ஃபைனலாக டிக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதில் இந்த டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த நியூமரேட்டரில் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் கூட இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த பி இன்டு இ பவர் டி இதை ப்ராடக்ட் பண்ணணுன்னா ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு பி இன்டு இ பவர் டின்னு கிடைக்கும் அடுத்த டேம் மைனஸ் இன்டு இப்போது நம்ம இந்த பி இன்டு இ பவர் டியை கொண்டு இதில் உள்ள செகண்ட் டேம் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா என்ன கிடைக்கும்னா க்யூ இன்டு பி இன்டு இ பவர் டி இன்டு இ பவர் டி அடுத்தது ரிமைனிங் இங்கே நமக்கு என்ன டேம் இருக்குதுன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுனா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் தென் இங்கே ஒரு பி இருக்குது இங்கே ஒரு கியூ தட் இஸ் பி கியூ இன்டு இ பவர் டி இன்டு இ பவர் டி அண்ட் ஃபைனலாக டிக்கு சீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நியூமரேட்டரில் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் பி கியூ இ பவர் டி இன்டு இ பவர் டி இருக்குதா இங்கே மைனஸ் பி கியூ இன்டு இ பவர் டி இன்டு இ பவர் டி ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இப்போ இதில் டி இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் நம்ம ஜீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா அப்போ நியூமரேட்டர் எப்படி மாறிடும்னா பி இன்டு இ பவர் ஜீரோ அண்ட் டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் க்யூ இன்டு இ பவர் ஜீரோ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் இ
ஸோ நியூமரேட்டர் பின்னு இருக்கும் டினாமினேட்டர் பி ஸ்குவார் அப்படி இருக்கும் இதில் நம்ம நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஒரு பி கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஒன் பை பி அப்படி கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் மீன் வேல்யூ ஓகேவா தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் நம்ம வேரியன்ஸ் டிரைவ் பண்ணலாம் இந்த வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இதில் இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒன் பை பி ஸோ அடிஷ்னலாக இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சா போதும் ஓகேவா அண்ட் மூமெண்ட் ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்னதுன்னா டி ஸ்கொயர் பை டி டி ஸ்கொயர் ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜி அட் ஜி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம என்ன செய்வோம் எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜியை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜியை டூ டைம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபைனலாக ஜிக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் இதில் இந்த டி ஸ்கொயர் பை டி டி ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டி பை டி டி ஆஃப் டி பை டி டி ஓகேவா ரிமைனிங் இருக்கிறது எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜி அட் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் இந்த டி பை டி டி ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜிக்கு வேல்யூ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி டிரைவ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா அதில் இருந்து டி பை டி டி ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜிக்கு வேல்யூவை இங்கே எடுத்து எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இந்த டி பை டி டி ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஆஃப் ஜி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் நம்ம ஜிக்கு பதிலாக சீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள அந்த ஸ்டெப்பில் இருந்து நம்ம அந்த வேல்யூவை எடுத்துக்கணும் சரியா இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் என்ன இருக்குது P இன்டு இ பவர் டீனு இருக்குது டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இது தான் டி பை டி டி ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ ஓகே இப்போ இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிடலாமா இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை அகேன் டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் இங்கே நமக்கு U பை வி இந்த ஃபார்மில் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ பை வி இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இதோட ஃபார்முலா டினாமினேட்டர் வி ஸ்கொயர் வரும் நியூமரேட்டர் வி இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ தென் மைனஸ் யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் டினாமினேட்டரில் வி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ எழுதிடலாம் இங்கே வியோட வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ இதுக்கு பவர் டூ எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் தி ஹோல் பவர் ஃபோராக மாறிடும் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் பவர் ஃபோர் இந்த நியூ மரேட்டரில் ஃபஸ்ட் என்ன வரும் வி எழுதுவோம் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் யூ இங்கே யூவோட வேல்யூ பி இன்டு இ பவர் டி இதில் பி வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இ பவர் டி மட்டும்தான் வேரியபிள் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் இ பவர் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் இ பவர் டிக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ இ பவர் டி தான் ஓகே தென் மைனஸ் அடுத்த டேம் என்ன வரும் யூ இன்டு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி இங்கே யூக்கு பதிலாக இவ்வளோ இருக்குதா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேமில் பி இன்டு இ பவர் டி அதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிட்டு தென் இன்டு இப்போது டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் பி இதோட வேல்யூவை எழுதணும் இங்கே வீக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் ஸ்கொயர் இவ்வளோவும் இருக்குது அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் இவ்வளோ சேர்ந்து எக்ஸ் போல் இருக்குதா பவரில் இருக்கிறது ட்ரூ தட் இஸ் என்னுக்கு பதிலாக ட்ரூ இருக்குது டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா ஒன் அணி தான் வரும் ஸோ சிம்பிளி என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாம் இங்கே என்னுக்கு பதிலாக டூ தானே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ எழுதிக்கணும் தென் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் டி தி ஹோல் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா தென் இன்டு இந்த டேமோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை அடுத்ததாக எழுதணும் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு ஒன் 
அண்ட் ஃபைனலாக டீக்கு பதிலாக சீரோனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அட் இஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே டீக்கு பதிலாக சீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் டேம் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டி இ பவர் சீரோ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் பி இன்டி இ பவர் சீரோ தென் மைனஸ் பி இன்டி இ பவர் சீரோ இன்ட்டு இங்கே ஒரு டூ இருக்குது அதை ஃபஸ்ட் எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டி இ பவர் ஜீரோ வரும் அடுத்த டேமில் ஒரு மைனஸ் கியூ இருக்குது இந்த மைனஸே ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே ஒரு கியூவும் இருக்குதா அதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் தென் இன்டு இ பவர் ஜீரோ இவ்வளவு நியூமரேட்டர் தென் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் ஜீரோ தி ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் ஓகே அண்ட் இதில் இ பவர் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒன் அண்ட் ஒன் மைனஸ் கியூ இதோட வேல்யூ பி ஓகேவா பிகாஸ் பி ப்ளஸ் கியூ இதோட வேல்யூ தான் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த நியூமரேட்டர் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இ பவர் ஜீரோனா ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் கியூ ஸ்கொயர் இன்டு பி இன்டு இந்த இ பவர் ஜீரோக்கு ஒன் போட்டுடலாம் தென் ப்ளஸ் டூ பி கியூ இன்டு தென் ஒன் மைனஸ் கியூ இன்டு இங்கேயும் ஒன்னாக மாறிடும் தென் இன்டு இ பவர் ஜீரோ இதோட வேல்யூவும் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ தி ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்படி கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஒன் மைனஸ் கியூ வர இடத்துல எல்லாம் பி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ நியூமரேட்டர் எப்படி மாறிடும் பி ஸ்கொயர் இன்டு பி தட் இஸ் பி கியூ தென் ப்ளஸ் இங்கே வந்துட்டு டூ பி கியூ இன்டு இதோட வேல்யூவும் பி ஸோ டூ பி ஸ்கொயர் கியூ அப்படி கிடைக்கும் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ தட் இஸ் பி தி ஹோல் பவர் ஃபோர் இப்போ இதை நம்ம ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு பி கியூ டிவைடட் பை பி பவர் ஃபோர் அடுத்த டேம் ப்ளஸ் டூ பி ஸ்கொயர் கியூ டிவைடட் பை பி பவர் ஃபோர் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேமில் நியூமரேட்டரில் பி கியூ இருக்குதா அந்த பி கியூவும் டினாமினேட்டரில் உள்ள பி பவர் ஃபோரில் இருந்து ஒரு பி கியூ கூட கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் அதே போல் செகண்ட் டேமில் நியூமரேட்டரில் உள்ள ஒரு பி ஸ்கொயரும் டினாமினேட்டரில் உள்ள பி பவர் ஃபோரில் இருந்து ஒரு பி பவர் டூ கேன்சல் ஆயிரும் இப்போது நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னா இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒன் இருக்கும் டினாமினேட்டரில் பி இருக்கும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் நியூமரேட்டரில் டூ இன்டு கியூ இருக்கும் டினாமினேட்டரில் பி ஸ்கொயர் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்துட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம இந்த இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டையும் கொண்டு வேரியன்ஸுக்கு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த வேரியன்ஸோட ஃபார்முலா இதை வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இ ஆஃப் எக்ஸ் ரெண்டு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் பை பி அண்ட் இது தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது ஒன் பை பி ப்ளஸ் டூ கியூ பை பி ஸ்கொயர் தென் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் பை பின்னு பார்த்தோம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஒன் பை பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் பை பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் ரெண்டுமே பி ஸ்கொயராக இருக்குது பட் ஃபஸ்ட் டேம் எப்படி இருக்குது பியாக இருக்குது ஸோ மூணு டினாமினேட்டரையும் சேமாக மாற்றினா தான் ஆட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் ஒரு பியை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த மூணு டேமுக்கு டினாமினேட்டரும் பி ஸ்கொயராக இருக்குதா ஸோ ஜஸ்ட்டு அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் டினாமினேட்டர் பி ஸ்கொயராக இருக்கும் ஓகே இதில் ஃபஸ்ட்டாக உள்ள நியூமரேட்டர் பி தென் ப்ளஸ் அடுத்த நியூமரேட்டர் டூ கியூ அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இதில் இந்த டூ கியூ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் கியூ ப்ளஸ் கியூ அப்படி எழுதலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் எப்படி மாறிடும்னா பி ப்ளஸ் கியூ ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை இந்த பி ஸ்கொயர் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் பி ப்ளஸ் கியூவோட வேல்யூ ஒன் ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் கியூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் இதில் இந்த ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிருமா ஸோ வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் கியூ பை பி ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா 